Oui, Valentin, vous dites que vous avez joué vers Albaz aussi. Non Ici, à la sol. Hein. À la sol À, la sol, à quel euh... endroit à peu près ah, mais Je ne sais pas, je crois que les Vili, il y en a encore un terrain. Voilà, c'est le terrain de Vili, hein, c'est ça. De... Oui, je vois. Et vous êtes d'accord Oui, c'est là où on s'est oui, oui, oui. D'accord. Voilà, oui. Et ensuite, c'est la mairie. Il était court, quoi. Il... Oui, oui. La mairie a acheté le terrain de, de Bergogne, non De Bergogne, oui. oui. Et alors finalement, à ce terrain de Bergogne, là où on joue maintenant, qui a été aménagé. Oui. Tout ça, lorsqu'on a commencé à jouer, il y avait de la vigne à côté. Oui. Il y avait de la vigne, alors elle n'était pas complètement arrachée. Alors finalement, je vais vous expliquer un match là où Féry, que... <rire> pas Féry, que m'a fait. On jouait contre Cahors, parce qu'on jouait avec Cahors aussi, en amical, mais ce jour-là, on avait fait une un chose. Une... Contre Cahors, on jouait en ligue, à la, une ligue. Oui. Bon, finalement, Cahors partait avec 10 points d'avance, oui. et le Gers avait 10 points de retard. Handicap, oui. Oui, le handicap. Alors, finalement, je ne me rappelle pas les joueurs qui en avaient. Enfin, Cahors n'arrivait pas à, à refaire son handicap. Alors, il y avait un, femme, un ancien joueur de Cahors que je connaissais, moi, c'est Lacoste. Oh, on le connaît, Lacoste, oui. Et bon, alors il leur disait, mais allez-y, rentrez-les, tout ça. Moi, j'étais à côté de lui, mais il me dit, tu n'es pas fou. Il en dit que tu n'as jamais joué au rugby. Et quand, quand on a joué au rugby, on n'a pas besoin de te visionner pour dire de, de, de rentrer la coupelle, la tercera. Tu joues. Et finalement, je ne sais pas, on a tourniqué. Il y avait des vestes qui tourniquaient dans la vigne, avec les piquets de vigne, la vigne et tout ça. Ce n'est pas des vestes quand même qui a fait ça. Parce que mon, mon Lacoste, il est reparti à Cahors avec un, un cocard comme ça. Et alors il se faisait mettre en boîte à, à, à Cahors par Seyan et qu'on sort oui, les, oui. les copains là-haut. Oui, oui. Et, et puis finalement, je ne sais pas si ils ont gagné ou perdu, on a arrêté le match parce que c'était un massacre. Alors Valentin, est-ce que vous vous entraîniez un petit peu Il y avait des entraînements Eh bien, c'est-à-dire que je vous, je vous en parlerai, des entraînements, non, non, non. on ne faisait pas d'entraînement. Juste, vous vous trouviez le dimanche pour jouer Oui, le dimanche pour jouer, mais enfin, on a fait, on a fait des, des choses au tableau. Ah oui, vous avez fait un... du tableau noir avec, Oui, avec un, un joueur qui était venu de Narbonne. Je, je peux continuer sur la oui, oui, oui. Bon, alors, c'était un joueur qui avait joué deuxième ligne avec Cassayet. Qui était en Arbonne. Cassaillé Cassaillé, le, 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 le fameux international. Oui. Hein. Alors, une... lui, il, jouait son... il était, euh, ce monsieur, il, il est venu à l'usine carbonique parce que les carboniques de Nancy, ici, qui donnaient l'électricité avant, avant le verre, avant qu'il y ait le barrage. Alors, on va envoyer ici. Alors, ce monsieur, il est tout de suite, il s'est présenté, il avait joué au rugby. Alors... Et bien avec lui, on a fait, on a fait noir. au Temple Noir, on a fait des, des séances euh, et, soir. Oui, oui. Et qui c'est qui s'occupait de l'équipe euh, sur le terrain, le capitaine Qui c'était le capitaine Mais à ce moment-là, tant que Jean Bessière avait vécu, il y a eu Jean Bessière. C'est lui qui, qui a été oui, capitaine de l'équipe Oui, capitaine, entraîneur. Entraîneur, et, oui. oui. tout ça. D'accord. C'est le patron. D'accord.